नमस्कार सात जुलाई 2020 हो चुकी है और सात जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी प्रश्नों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे साथ ही साथ प्रश्न से संबंधित अन्य जरूरी जानकारियां भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके 40 से अधिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर हो सकें मेरी कोशिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो अथवा पी देखने की आवश्यकता ना हो इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा वीडियो का पी डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां आपको स्टडी चेक करके करंट अफेयर्स के पीडीएफ के साथ साथ आज के टॉप ट्वेंटी करंट अफेयर्स के हैंड रिटर्न पीडीएफ की भी मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड अन्य पी डाउनलोड करने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ आज का पहला प्रश्न है इंतजार आपका अभियान शुरू किया है तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है जो कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा सोशल मीडिया पर इंतजार आपका टैग के साथ मध्य प्रदेश के जितने भी पर्यटक स्थल हैं सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा उनकी खासियत बताई जाएगी ताकि पर्यटक मध्य प्रदेश में आए इसके लिए इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है तो वहीं भारत सरकार द्वारा आज आत्मनिर्भर भारत ऐप लॉन्च किया गया है जो कि आत्मनिर्भर भारत ऐप के बारे में जानकारी देगा और आत्मनिर्भर भारत ऐप लॉन्च करने से पहले भारत सरकार ने एक इनोवेशन चैलेंज भी लॉन्च किया था जिसके तहत आप कोई भी ऐप बना सकते हैं चाहे वो फोटो एडिटिंग ऐप हो म्यूजिक ऐप हो सोशल मीडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हो किसी भी प्रकार का ऐप आप बना सकते हैं जिसमें आपको बीस लाख रुपये तक की इनाम जीतने का मौका है इनोवेशन चैलेंज के तहत भारत सरकार ने इसके अलावा एक और ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा दामिनी ऐप दामिनी ऐप बिजली वज्रपात के बारे में जानकारी देने के लिए जो कि हर पंद्रह मिनट में आपको अपडेट देता है कि कहां बिजली गिरने वाली है जहां की लोकेशन इस ऐप को मिलेगी उस लोकेशन के पैंतालीस किलोमीटर के एरिए को दामिनी ऐप कवर करता है इससे पहले बिहार सरकार ने भी एक ऐप लॉन्च किया था वज्रपात के लिए जिसका नाम था इंद्र बज्र अब दामिनी ऐप भी भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है इसके अलावा गुजरात में पहली महिला ट्रांजिस्टर ऑपरेटर बनी है जो कि हैं जोया खान जोया खान कॉमन सर्विस सेंटर की ऑपरेटर बनी है जो कि ई पास सेवाएं देती है कंप्यूटर की सेवाएं देती है दूर दराज के इलाकों में जहां किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां गुजरात सरकार ने बड़ोदरा शहर के सी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर सी की पहली महिला ट्रांजिस्टर बनाई है जोया खान को तो वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु का मदुरई शहर तमिलनाडु के मदुरई शहर में बारह जुलाई दो तक पूर्ण तालाबंदी हो गई है तो उसके अलावा तमिलनाडु में एक रसोई बनाई गई है जो कि विशेष रसोई है वहाँ दिन में तीन बार तमिलनाडु सरकार मदुरई शहर में इस रसोई के जरिए भोजन की व्यवस्था करेगी देखिए मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया अभियान चालू किया गया है इंतजार आपका जो कि पर्यटकों के लिए है तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत ऐप को लॉन्च किया है इनोवेशन चैलेंज भी इससे पहले दिया था और दामनी ऐप भी लॉन्च किया है इसके अलावा गुजरात की मैंने आपसे बात की थी तो गुजरात के बड़ोदरा शहर में कॉमन सर्विस सेंटर में ई सेवा सेंटर की पहली ट्रांजिस्टर ऑपरेटर बनी है जोया खान तो भाई मदुरई में एक सामुदायिक रसोई ओपन हुई है मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है जिसमें तीन बार भोजन की व्यवस्था की जाएगी इसके अलावा 12 जुलाई तक तालाबंदी भी की गई है बात करते हैं अगले प्रश्न की अगला प्रश्न है देहिंग पटगाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करेगा तो इसका सही आंसर है असम असम सरकार देहिंग पटगाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करेगी ये असम के डिब्रूगढ़ शहर में स्थित है ये वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे अब असम सरकार राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करने की घोषणा कर चुकी है इसके अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों ने मिलता जुलता एक अभियान शुरू किया है जो कि वृक्षारोपण से संबंधित है तो नागालैंड को अगले छः महीने के लिए अपसा लगाया गया है इन तीनों के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ विस्तारपूर्वक देखिए असम का जो वन्य जीव है देहिंग पटगाई वन्य जीव अभ्यारण्य उसे 
राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करेगा ऐसा असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ट्वीट करके बताया है ये जो वन्यजीव अभ्यारण है वो डिब्रूगढ़ और तनुकसिया जिलों में स्थित है और ये कितने क्षेत्र को कवर करता है इसकी अगर हम बात करें तो ये एक सौ ग्यारह दशमलव एक नौ बर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान शुरू किया है मिशन वृक्षारोपण जिसमें लगभग पच्चीस करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभियान लॉन्च किया गया है इसी से मिलता जुलता एक अभियान दिल्ली ने भी लॉन्च किया है उसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ क्या नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ इसके तहत दिल्ली सरकार एन टू पर प्रमुख रूप से पेड़ लगाएगी एन टू के दोनों तरफ और इकतीस लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है दिल्ली सरकार का दिल्ली सरकार में जब चुनाव हुए थे तो आप सरकार ने एक पत्र जारी किया था गारंटी जिसमें ये घोषणा की गई थी कि अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनती है तो दो करोड़ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे उसी के तहत भी ये अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ शुरू किया गया जिसमें इकतीस लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है तो वही दिल्ली में एक ऐप लॉन्च किया गया है लीड ऐप जो कि क्लास एक से बारह तक के स्टूडेंट्स के लिए है इसमें दस हजार प्लस कोर्स और वीडियो लेक्चर्स को शामिल किया गया है ताकि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर सकें इससे पहले भारत में दीक्षा ऐप चलता था जो कि टीचर्स को फिर शिक्षण देता है ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से दोनों तरीके से टीचर्स को ट्रेनिंग देता है तो दिल्ली सरकार ने अब लीड ऐप भी शुरू किया है जिसका फुल फॉर्म है रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली इसके अलावा नागालैंड में मैंने आपको बताया था छः माह के लिए अपसा लगा हुआ है अपसा का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां लूटपाट हत्याओं की घटना ज़्यादा होती है पूरी तरह से अशांत है वो क्षेत्र वहां हिंसा कभी भी, भी हो सकती है तो अपसा जब लगा दिया जाता है तो विशेष सुरक्षा बल को ये अधिकार हो जाता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उस क्षेत्र में जहां अपसा लगा हुआ है किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है किसी के भी घर अथवा गाड़ी की चेकिंग की जा सकती है विशेष सुरक्षा बल द्वारा अच्छा अपसा लगाने का अधिकार किसे होता है तो अपसा लगाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है केंद्र सरकार को अपसा लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है दोस्तों ये वीडियो सुबह पाँच बजे आती है इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि हमेशा सुबह पाँच बजे जाग जाओ और पाँच बजे जागकर इस वीडियो को देखो क्योंकि पाँच बजे जागने से क्या होगा कि आप सूर्योदय भी देख पाएंगे और सूर्योदय देखना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और जब आप सपने बड़े देखते हो तो बिस्तर को भी जल्दी छोड़ना होता है और इस वीडियो को बहाना बनाओ कि आप इस वीडियो को देखने के लिए सुबह जल्दी जागो इसको आप एक बहाना बना लीजिए कि आपको पाँच बजे जाकर वीडियो को देखना ही देखना है ताकि आपको जल्दी जागने की आदत लग जाए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की सेविंग द इंडियन सेवर लिखी है तो इसका सही आंसर होगा उर्जित पटेल आर के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है जो कि बैंकिंग व्यवस्था पर प्रकाश डालती है इसके अलावा सुखबीर सिंह सिंधु की अगर बात करें तो सुखबीर सिंह सिंधु एन के अध्यक्ष थे एन यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो रहा था लेकिन अब इन्हें छः माह का अध्यक्ष पद पर विस्तार दे दिया गया है सुखबीर सिंह सिंधु को एन के अध्यक्ष पद पर छः माह का विस्तार दिया गया है और एन का मतलब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो अमीश त्रिपाठी ने एक बुक लिखी है उर्जित पटेल की तरह और भरत पन्नू की बात करें तो भरत पन्नू ने बी आर ए एम यानी कि अक्रॉस रेस ऑफ अमेरिकन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और वो ऐसे पहले भारतीय हैं जो कि अक्रॉस रेस अमेरिका में पोडियम पर स्थान पाने वाले व्यक्ति हैं ऐसे पहले भारतीय देखिए उर्जित पटेल उर्जित पटेल ने जो बुक लिखी है वो बैंकिंग पर आधारित है जो कि गैर निष्पादित पर संपत्तियों पर आधारित है उर्जित पटेल के अलावा मारुति सुजगी के चेयरमैन हैं आर भार्गव आरसी भार्गव ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया इस पुस्तक की रचना की है आरसी भार्गव ने और आरसी भार्गव कौन है मारुति सुजुकी के चेयरमैन 
इसके अलावा सुखबीर सिंह सिंधु को छः माह का विस्तार एन यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मिला है ये अध्यक्ष हैं एन के इन्हें कब से कब तक सेवा विस्तार मिला है तो इन्हें मिला है 21 जुलाई 2020 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक का तो भाई भरत पन्नू वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका में तीसरा स्थान इन्होंने पाया है और ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका में पोडियम पर स्थान पाया है पोडियम पर स्थान उन लोगों को मिलता है जो टॉप थ्री पर आते हैं जिसमें बीच में पहले नंबर पर व्यक्ति खड़ा होता है दूसरे वाला यहाँ खड़ा होता है तीसरे नंबर पर वाले व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है ये होता है पोडियम तो पोडियम पर स्थान पाने वाले पहले भारतीय हैं भरत पन्नू जिन्होंने अक्रॉस अमेरिकन रेस में पोडियम पर स्थान पाया है तो अमरीश त्रिपाठी ने जो बुक लिखी है वो लिखी है लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया और इसका जो प्रकाशन किया है वो किया है बेस्ट लैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पुस्तक जो है वो भारतीय राजा सुहेल देव के बारे में है बात करते हैं अगले प्रश्न की डायना अवार्ड दो किसे मिला है तो ये दिया गया है प्रिया ठकराल को प्रिया ठकराल को डायना अवार्ड 2020 मिला है डायना अवार्ड 2020 कब दिया जाता है तो ये दिया जाता है एक जुलाई को ब्रिटिश राजकुमारी डायना के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है जो कि एक जुलाई को डायना अवार्ड 2000 दिया जाता है और डायना अवार्ड 2020 इस बार फ्रिया ठकराल को दिया गया है उन्नीस में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी और प्रिया ठकराल के अलावा झारखंड के आदिवासी नीरज मुर्मू को भी ये पुरस्कार दिया गया है अच्छा 2019 में डायना अवार्ड किसे मिला था तो 2019 में गृहिण देश की चंपा कुमारी को डायना अवार्ड दिया गया था इसके अलावा हाल ही में गुलाब बाई को एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है बिट्ठा बाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि लोक कलाकारों को दिया जाता है तो 2018-19 का बिट्ठा बाई नारायण गावरकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है गुलाब बाई को और सी रंगराजन यानी कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पीसी सी महालोनविश पुरस्कार दिया गया है क्योंकि इस पुरस्कार की शुरुआत 2020 में ही की गई है तो पहला पीसी सी महालोनविश पुरस्कार सी रंगराजन यानी कि चक्रवर्ती रंगराजन को दिया गया है इसके अलावा अंगद सिंह राणा जो कि सेफ हैं उन्हें न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता का पुरस्कार क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलनरी कप दिया गया है अंगद सिंह राणा क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलनरी कप के विजेता रहे हैं वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता में बात करते हैं अगले प्रश्न की जीन कैस्टेकस कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं तो इसका सही आंसर है फ्रांस फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं जीन कैस्टेकस तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमिर पुतिन वो दो तीस तक अब राष्ट्रपति बन गए हैं फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री एरडोड फिलिप का स्थान लेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति एम्बोलियन मैक्रो ने यह घोषणा की है कि फ्रांस में जो प्रधानमंत्री थे पहले एंड्रोड फिलिप जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था उनका स्थान लेंगे जीन कैटेक्स जो कि अब फ्रांस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं तो हाल ही में आइसलैंड के भी एक राष्ट्रपति बने हैं जो कि गुड मुदुर फ्रैंकलिन जॉनसन को हराकर बने हैं जिनका नाम है गुडनी जोहानसन और सबसे बड़ी बात है गुडनी जोहानसन को आइसलैंड का राष्ट्रपति बनने के लिए 92 प्रतिशत वोट मिले थे और पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाई गई हैं जिनका नाम है नेगार जौहर तो नेगार जौहर को पहला पाकिस्तानी महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है अगला प्रश्न है बलराम योजना कहाँ शुरू हुई है तो अगला प्रश्न बलराम योजना कहाँ शुरू की गई है तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा उड़ीसा में बलराम योजना शुरू की गई है उड़ीसा में बलराम योजना किन के लिए शुरू की गई है तो ये उन किसानों के लिए शुरू की गई है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और आने वाले दो साल में सात लाख से अधिक किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है उड़ीसा सरकार ने इसके अलावा मध्य प्रदेश और हिमाचल और लद्दाख में भी कई योजनाओं की शुरुआत हुई है तो देखिए मध्य प्रदेश में आसपास अभियान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ऐसे लोगों के लिए जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है सुसाइड से बचाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है इसके अलावा हमारा घर हमारा विद्यालय भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसी फीलिंग्स देने के लिए शुरू किया गया है 
स्किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सिर्फ ग्यारह रुपये में मास्क उपलब्ध कराती हैं तो वहीं हिमाचल प्रदेश में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था पंचवटी योजना पंचवटी योजना में सौ पार्क और उद्यान बनाने का हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है जो कि साठ साल से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए प्रमुख रूप से पार्क बनाए जा रहे हैं जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो वहीं लद्दाख में एक योजना शुरू की गई है मोदी योजना हालांकि ये नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं है इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इनिशिविट इसलिए इसका नाम रखा गया है मोदी योजना जिसके तहत लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य है और इस योजना की जो शुरुआत की थी वो लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने की थी क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार में मैंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है तो इसका सही आंसर है क्विंटन डिकॉक आज दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जिसमें क्विंटन डिकॉक को मैंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है तो बाकी की लिस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दक्षिण अफ्रीका की बनी है वो लोरा बोलवाडर्ट हैं जबकि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी क्विंटन डिकॉक बने हैं और मैंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी क्विंटन डिकॉक ही बने हैं वुमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो जीता है वो खिताब जीता है लारा बोलवाडर्ट ने जबकि मैंस वनडे और टी प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीता है वो लुइंगी नगड़ी ने जीता है और वीमेंस टी ट्वेंटी प्लेयर ऑफ द ईयर दक्षिण अफ्रीका की बनी है सबनम इस्लाइ इस्माइल तो ये आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रशंसकों का जो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है वो डेविड मिलर को दिया गया है इंटरनेशनल मैन ऑफ द न्यू कमर ऑफ द ईयर दक्षिण अफ्रीका के एंड्रेक नॉर्टे बने हैं तो वीमेंस ऑफ द न्यू कमर ऑफ द ईयर बनी है नान कुल मिलाबा अगला प्रश्न है हाल ही में एनियो मार्कोन का निधन हुआ है वो कौन थे तो ये संगीतकार थे जो कि हॉलीवुड फिल्मों में संगीत देते थे इक्यानवे वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है सौ से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था और दो ऑस्कर पुरस्कार भी इन्होंने जीते थे ये एक संगीतकार थे हॉलीवुड के सौ से अधिक फिल्में दो ऑस्कर अवार्ड के अलावा गोल्डन ग्लोब ग्रेमी और बापटा पुरस्कार भी जीत चुके हैं अंतिम पुरस्कार जो इनको मिला था वो था ऑस्कर पुरस्कार जो कि द हेटफुल एट में मिला था 2016 में और इनका जन्म स्थान रहा है इटली तो ये था आज का करंट अफेयर्स मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा तब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद